Hey, hi everyone. This is Gaurav Tiwari, and I welcome you all in this series of Python, where today we will discuss that why immut immutability is required. कई बच्चों को अभी भी doubt हो रहा है कि immutability की जरूरत क्यों है. तो देखिए मैं एक example और लेता हूँ. आपको बिल्कुल crystal clear हो जाएगा इस बार कि immutability क्यों जरूरी है. ठीक है ना? चलिए. जैसे कि let's say मैंने लिखा x equals to 10, y equals to 10, z equals to 10, a equals to 10. B equals to 10. ठीक है चलिए इसका मेमोरी डायग्राम देखते हैं जरा क्या होगा कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे पाइथन में बताइए कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सिर्फ एक सिर्फ एक बार 10 बनेगा मैं आपको बता चुका हूं ये चीज और जितने भी रेफरेंस होंगे चाहे वो x हो चाहे वो y हो चाहे वो z हो चाहे वो a हो और चाहे वो b हो वो सभी के सभी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे ये हम कैसे पता करेंगे अगर हम सबकी आईडी प्रिंट कर लेंगे तो सबकी आईडी सेम आएगी मतलब जो इसका एड्रेस होगा सब वही के वही रखे होंगे व्हाट हैपेंस अगर मैं इसके बाद लिख दूं x इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू ट्वेंटी समझिएगा बात को यह था इसके बाद मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी क्या होगा देखिए अब होगा क्या आपने बोला कि x इक्वल्स टू ट्वेंटी लिख दो तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हो कंटेंट चेंज करना चाह रहे हो यहां पे कंटेंट चेंज कर नहीं सकते हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर यहां पे म्यूटेबिलिटी होती अगर यहां पे म्यूटेबिलिटी होती है इम्यूटेबल नहीं होता तो क्या होता तो ये होता कि आपने x इक्वल्स टू ट्वेंटी लिखा तो x जैसे पॉइंट कर रहा है उसके अंदर ट्वेंटी आ जाता तो x की वैल्यू अब 20 है लेकिन इससे बाकी सारे रेफरेंसेस भी अफेक्ट हो गए हैं आप देख रहे हैं अब अब y z a b किसी को भी अगर आप प्रिंट करते तो उसमें भी 20 आ जाता क्या आप ऐसा चाहेंगे कि एक को आपने बहुत सारे लोग आपने अच्छा वाला आपकी चल रही थी रियूजेबिलिटी अब बहुत सारे लोग इसी को पॉइंट कर रहे थे एक ने भी चेंज किया तो सब में चेंज हो गया हम ये थोड़ा ना चाहते हैं हम हमने y के अंदर 10 रखा है तो हम चाहते हैं y के अंदर 10 ही हो जब तक मैं उसको चेंज ना करूं लेकिन यहां पर क्या होगा कि क्योंकि x इक्वल्स टू 10 आपने x को 20 कर दिया तो यहां पे चेंज हो जाएगा अगर म्यूटेबल होगा तो बट समझ रहे ना आप यही तो प्रॉब्लम है इसीलिए ही ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं ताकि अगर आपने इसके बाद लिखा x इक्वल्स टू 20 तो क्या होगा पता है एक ऑब्जेक्ट बनेगा नया ऑब्जेक्ट क्योंकि आप चेंज करना चाह रहे हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिस, जिसके अंदर क्या रखा जाएगा 20 और इस x का रेफरेंस आप इसे पॉइंट करेगा ये बाकी चीजें अफेक्ट नहीं होंगी यही तो फायदा है इम्यूटेबिलिटी का समझिए ना बात को कितनी इजी चीज समझा रहा हूं मैं आपको अगर मैं अगर मैं एक के अंदर भी कंटेंट चेंज कर दूं तो सब के अंदर कंटेंट चेंज हो जाएगा फिर तो अगर म्यूटेबिलिटी होगी तो है ना वहीं के वहीं चेंज हो गया तो सब के अंदर चेंज हो जाएगा फिर मतलब क्या रहा इसीलिए मैं यहां पर इम्यूटेबिलिटी का टर्म यूज कर रहा हूं इम्यूटेबल होने चाहिए पाइथन के ऑब्जेक्ट्स क्यों और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये इंटीजर या स्ट्रिंग या कोई सा भी एक को चेंज किया तो पर्टिकुलरली सिर्फ वही चेंज होगा क्योंकि उसके साथ नया ऑब्जेक्ट बनेगा और अब वो रेफरेंस उसे पॉइंट करने लगेगा बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसके बाद अगर हम आईडी ऑफ एक्स प्रिंट करेंगे तो आईडी ऑफ एक्स चेंज हो जाएगी आप देख लेना आईडी ऑफ एक्स चेंज हो जाएगी और इन सब की आईडी स्टिल वही की वही रहेगी आपको समझ में आया इम्यूटेबिलिटी की जरूरत समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि रीयूजेबल करना है मुझे चीजों को रीयूजेबिलिटी करना है एक बार कोई ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको रीयूज करना चाहता हूं लेकिन रीयूज करने के लिए तीन चार पांच लोग रीयूज कर लिया लेकिन अगर एक ने भी चेंज किया उसमें एक ने भी चेंज किया तो सब में चेंज हो जाएगा फिर तो इसीलिए इम्यूटेबल होना जरूरी है कि एक में चेंज हो तो सिर्फ पर्टिकुलरली वही चेंज हो इसके अंदर चेंज ना हो समझ रहे ना मेरी बात ताकि इसके अंदर कंटेंट ये ऑब्जेक्ट कभी भी इसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं होगा ये सब स्टिल उसे ही पॉइंट करते रहेंगे आई होप आपको क्लियर हो गया कि इम्यूटेबिलिटी क्यों जरूरी है है ना चलिए आई होप दैट दिस दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू ओके अब कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं आप आंसर सोचेंगे इनका ठीक है अब मैं रीयूजेबिलिटी की बात कर रहा हूं ठीक है रीयूजेबिलिटी कैसे कैसे रीयूजेबिलिटी होती है पाइथन में रीयूज कैसे करता है पाइथन ठीक है रीयूज कैसे करता है रीयूजेबिलिटी सबसे पहले बात करूंगा इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स के लिए रीयूजेबल करेगा कि नहीं करेगा रीयूजेबिलिटी कैसे होगी लेट से हमने लिखा x इक्वल्स टू टेन वाई इक्वल्स टू टेन ठीक है क्या होगा मेमोरी में एक x रेफरेंस एक y रेफरेंस दोनों पॉइंट करेंगे एक ही ऑब्जेक्ट को जिसका नाम क्या होगा टेन अगर मैं यहां पर आईडी ऑफ एक्स प्रिंट करता हूं और आईडी ऑफ वाई प्रिंट करता हूं तो दोनों क्या आएंगी सेम सेम आएंगी क्यों क्योंकि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे इसके लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं आईडी आईडी बार बार ना देखना होगा हमें तो हम लिख सकते हैं इज ऑपरेटर इज 
ये इस ऑपरेटर क्या करता है इस ऑपरेटर दोनों के एड्रेसेस को कंपेयर कर देता है मतलब वो ये देखता है कि क्या ये एक्स और ये जो वाई है क्या ये सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं अगर मैं ऐसा लिख दूंगा अगर मैं ऐसा लिख दूंगा प्रिंट प्रिंट एक्स इज वाई तो अगर आंसर ट्रू आ गया इज मतलब है क्या एक्स वाई है एक्स वाई है मतलब क्या एक्स और वाई सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं अगर यहां पे आप इसको प्रिंट करोगे आंसर ट्रू मिलेगा आपको क्यों मिलेगा क्योंकि इज आपको क्या बताता है इज बताता है आपको इज बताता है बेटा आपको इज ऑपरेटर बताता है कि दोनों के दोनों रेफरेंसेज सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं ऐसे समझ लीजिए दोनों के अंदर दोनों के अंदर सेम ही चीज का एड्रेस रखा है कि नहीं ये कौन बताता है आपको इज ऑपरेटर कौन बताता है आपको इज ऑपरेटर बताता है कौन बताता है इज ऑपरेटर ठीक है ना इज ऑपरेटर बताता है समझ में आई आपको मेरी बात तो एक्स इज वाई यहां पर क्या आएगा मेरे मेरा आंसर ट्रू ठीक है चलिए नेक्स्ट पूछते हैं आपसे इंटीजर्स के लिए पूछ रहा हूं एक्स इक्व टू टू वाई इक्व टू टू चलिए बताइए प्रिंट एक्स इज वाई ट्रू या फॉल्स बोलेंगे सर ट्रू क्या दिक्कत है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल सही है आंसर आपका ट्रू चलिए और पूछ लेता हूं अब बोलेंगे सर आगे समझ में अरे डुक तो जाओ बताओ भी एक्स इक्व टू हंड्रेड वाई इक्व टू हंड्रेड और हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट x इज y x इज y मतलब समझ में आ गया ना कि x इज y मतलब x और y सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं ये जो है ट्रू या फॉल्स देता है आंसर हमेशा तो x इज y को प्रिंट कर रहा हूं आंसर क्या आएगा यहां पे आप बोलेंगे सर ट्रू आएगा बिल्कुल सही बात है चलिए एक और पूछता हूं x इक्वल टू टू फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स ठीक है ना और मैंने प्रिंट किया X is Y. चलिए सोचिए और आंसर बताइए पांच सेकेंड लीजिए और आंसर बताइए हम्म क्या लगता है बिल्कुल सही है जो आपको लगता है वही सही है तो आपको समझ में आ गया है ना समझ में आ गया दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं ठीक है चलिए अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतना नोट कर लीजिए इज ऑपरेटर क्या करता है इज ऑपरेटर क्या करता है आपका इज ऑपरेटर क्या करता है रेफरेंस कंपैरिजन करता है क्या करता है रेफरेंस कंपैरिजन इज ऑपरेटर डू रेफरेंस कंपैरिजन चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो आपको पूरा समझ में आ गया ठीक है x इक्वल टू टू फिफ्टी सेवन वाई इक्व टू टू फिफ्टी सेवन प्रिंट एक्स इज वाई कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं यही बताइए बोलेंगे सर ट्रू क्या दिक्कत है इसमें यही तो दिक्कत है <laughs> यही तो दिक्कत है इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा ट्रू नहीं आएगा ट्रू नहीं आएगा अब लेकिन सर क्या ट्रू नहीं आएगा आप तो बोले थे रियूज कर लेगा रियूज क्यों नहीं किया इसने ध्यान रखिए इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स के अंदर रियूजिबिलिटी होती है सिर्फ जीरो से लेके टू फिफ्टी सिक्स तक के इंटीजर्स के लिए सिर्फ जीरो से लेके टू फिफ्टी सिक्स तक के इंटीजर्स के लिए रियूजिबिलिटी होती है बाकी किसी के लिए रियूजिबिलिटी नहीं होती ऐसा नहीं होता कि आपने टू या वन थाउजेंड लिख दिया तो ये रियूज करेगा रियूज नहीं करेगा रियूज कब करेगा सिर्फ जीरो से लेके टू की रेंज में आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों सिर्फ जीरो से लेके 256 तक की रेंज ही क्यों समझ में आ रही है आपको मेरी बात सर इसी रेंज में ही क्यों रियूज करेगा इसका आंसर फॉल्स क्यों आएगा इसका आंसर फॉल्स क्यों आएगा जीरो से 256 में ही क्यों रियूज कर रहा है इनको भी रियूज करना चाहिए 1000 थाउजेंड टू भी रियूज करना चाहिए यही रेंज क्यों देखिए इसके पीछे भी रीजन है रीजन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए जब तक आप जीरो से लेके 256 तक के नंबर यूज कर रहे हो आंसर हमेशा सेम आएगा ट्रू लेकिन जैसे टू से आगे जाओगे टू फिफ्टी सेवन आपको डाल के देखना कोई भी तो आंसर हमेशा क्या आएगा फॉल्स इसका रीजन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप दैट दिस वीडियो इज प्रिट मच क्लियर टू यू ओके so like the video and subscribe the channel to get further notification of the videos this is gorofi very signing off i will see you in the next video bye bye